హాయ్ వెల్కమ్ టు ఐటీ టీవీ ద వాయిస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ అగ్రికల్చర్లో అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో మ్యాన్ పవర్ ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేయడానికి రోబోటిక్స్ అండ్ ఏఐని ఉపయోగించుకొని స్టార్టప్ టీహబ్లో స్టార్ట్ అయిన స్టార్టప్ ఎక్స్ మిషన్స్ నిజంగా ఒక రియల్ టైమ్ ప్రాబ్లమ్ని అడ్రస్ చేయడానికి వచ్చిన ఈ ఎక్స్ మిషన్ డీటెయిల్స్ మనం వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్ త్రివిక్రమ్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ఐటీ టీవీ సార్ నమస్తే సార్ అసలు ఈ ఎక్స్ మిషన్ అంటే ఏంటి సార్ సార్ ఎక్స్ మిషన్స్ అంటే మేము ఒక రోబోటిక్స్ కంపెనీ అండి మేము స్టార్ట్ పెట్టింది అగ్రికల్చర్లో ఒక లేబర్ షార్టేజ్ ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంది అనేది ఫార్మర్స్ నుంచి మాకు తెలిసిన ఒక డేటా అయితే దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా సాల్వ్ చేయడానికి రోబోటిక్స్ అనే టెక్నాలజీ ప్రైస్ పాయింట్ కానీ టెక్నాలజీ ఎవల్యూషన్ పాయింట్ కానీ చాలా ప్రైమ్ స్టేజ్లో ఉంది కాబట్టి మేము ఒక రోబోటిక్స్ యాంగిల్ అనేది తీసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలని చూస్తున్నాము అయితే ఈ ప్రాసెస్లో మేము ఏదైతే ప్రోడక్ట్ అనేది బిల్డ్ చేసుకున్నాము ఒక టెక్నాలజీ అనేది బిల్డ్ చేసామో దాన్ని వేరియస్ అప్లికేషన్స్ కూడా అదే టెక్నాలజీకి ఉంది బియాండ్ అగ్రికల్చర్ సో అందు గురించి అప్పుడు మా కంపెనీ పేరు ఇంతకు ముందు ఉన్న దాన్ని మేము బ్రాండ్ రిక్రియేట్ చేసి ఎక్స్ మెషిన్స్ అని క్రియేట్ చేసాం అనమాట సో రోబోటిక్స్ని రైతుల వరకు ఫార్మర్స్ వరకు తీసుకెళ్లాలన్న మీ ప్రయత్నం నిజంగా వండర్ఫుల్ సార్ మేబీ రెవల్యూషన్ రావచ్చు ఈ రోబోటిక్స్తో అగ్రికల్చర్ చేసే రోజు ఫుల్ లెంత్లో వచ్చినప్పుడు నిజంగానే వండర్ఫుల్గా ఉండొచ్చు వండర్ అవ్వచ్చు అసలు యాక్చువల్గా మీ కంప్లీట్ సర్వీసెస్ ఏమండి సార్ దీంతోపాటు రైట్ అండి సో మా ప్రైమరీ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనే ఒక రోబోటిక్ ప్రోడక్ట్ అండి అది చా ఒక ఫార్టీ సెంటీమీటర్ విత్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ సెంటీమీటర్ లెంత్ ఒక ఫిఫ్టీ సెంటీమీటర్ హైట్ ఉన్న ఒక చాలా చిన్న మైక్రో ట్రాక్టర్ లాంటి ఎక్విప్మెంట్ దీన్ని ఏమంటే ట్రాక్టర్ వచ్చి పొలంలో దున్నేసి వెళ్ళిపోయినాక ఏవైతే పనులు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటాయో అవన్నీ కూడా ఇదే ఒక ఎక్విప్మెంట్ని పెట్టుకుని అటాచ్మెంట్స్ మార్చుకుంటూ పని చేసుకోవచ్చు అండి ఏవైతే యాక్టివిటీస్ మనకి జనరల్గా ఉంటాయో ప్లాంటేషన్ దగ్గర నుంచి కలుపు తీయడం దగ్గర నుంచి పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రే కొట్టడం దగ్గర నుంచి ఫర్టిలైజర్ మైక్రోడ్యూసింగ్ చేసుకునే దాకా ఈ రకరకాల యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఒకటే ఎటా ఒకటే రోబోటిక్ ప్రోడక్ట్ తోటి వేరియస్ అటాచ్మెంట్స్ తోటి చేసుకోవచ్చు అండి ఇందులో కొన్ని కొన్ని ఆపరేషన్స్ అనేది ఇంటెలిజెంట్గా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని కూడా యూజ్ చేసి పనిచేయడం జరుగుతుంది సో ఓవరాల్గా ఇనీషియల్గా పొలాన్ని దున్నటం తర్వాత అగైన్ చివరి క్రాఫ్ వచ్చేంత వరకు మధ్యలో కావాల్సిన పనులన్నీ మనకి ఎక్స్ రోబోట్తోనే కంప్లీట్ అయిపోతాయి ప్లస్ అది కూడా ఎఫిషియంట్గా కంప్లీట్ అవుతాయి తక్కువ రిసోర్సెస్తో కంప్లీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటారు కరెక్ట్ అండి సో అగ్రికల్చర్తో పాటు ఇంకా అదర్ డొమైన్స్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి సార్ ఇవి ఏదైతే ఈ ప్రోడక్ట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నామా అండి అగ్రి కోసం తయారు చేసినా సరే మనకి వేరియస్ అదర్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సోలార్ ప్లాంట్స్ తీసుకుంటే ఓవర్ గ్రోత్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ గడ్డి అనేది జరుగుతుంది ఈ గడ్డి బాగా పెరిగిపోయి ఏవైతే ప్యాన్ ల్స్ ఉన్నాయో వాటిని కవర్ చేసేసి ఆ సోలార్ ప్లాంట్స్ యొక్క ఎంతైతే ఈల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అనేది రావాలో అంత రా రానీయకుండా కొంచెం కొంచెం డ్రాప్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ గడ్డి షేడ్ వల్ల షేడ్ మూలాన ప్రొడక్షన్ తగ్గే అవకాశం కరెక్ట్ అండి సో దీన్ని ఎప్పటికప్పుడు ఒక రోబోటిక్ సొల్యూషన్ ఆటోమేటిక్గా లోపల ఆ పర్టికులర్ ఫెసిలిటీలో తిరుగుతూ ఎప్పటికప్పుడు ఒక గడ్డి లెంత్ని చాలా వన్ ఇంచ్ ఆర్ టూ ఇంచ్ టు ద గ్రౌండ్ పెట్టేటట్టు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది పనిచేస్తుంది అదొక అప్లికేషన్ ఈ టెక్నాలజీకి రెండోది ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్లో అండ్ వేర్ హౌజెస్లో కాన్స్టెంట్గా మెటీరియల్ అనేది పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి అనేది జరుగుతూ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఈ ప్రోడక్ట్ని యూజ్ చేసి ఆ మెటీరియల్ మూవ్మెంట్ని కంప్లీట్గా ఆటోమేట్ చేసే రిక్వైర్మెంట్ మాకు ఇండస్ట్రీ నుండి వచ్చింది అందుమూలన దానికి దాంట్లో కూడా దీన్ని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం అండి ఈ ఎక్స్ రోబోట్కి ఫ్యూయల్ ఏంటి సార్ ఎట్లా వర్క్ చేసేది సార్ ఇది కంప్లీట్లీ బ్యాటరీ డ్రివెన్ ప్రోడక్ట్ అండి బ్యాటరీస్ రీఛార్జ్ చేసుకుంటారు ఎవ్రీ రీఛార్జ్కి మీకు ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుంది అండ్ మీకు టూ సెట్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీ ప్యాక్ బై డిఫాల్ట్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఒకటి వచ్చేసి రోబోట్లో ఉంటుంది రెండోది వచ్చేసి రీఛార్జ్లో ఉంటుంది ఇది ఛార్జ్ అవ్వంగానే రెండో సెట్ని మళ్ళీ ఇందులో పెట్టుకుని మీ ఆపరేషన్ అనేది కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు సో ఇంత చిన్న ఎక్విప్మెంట్తో ఆపరేషన్స్ ఆపరేషన్ ఎట్లా చేయాలి మనం సార్ ఇది చిన్న ప్రోడక్టే కానీ ఇది ఇందులో చాలా అంత పవర్ అనేది ప్యాక్ చేయడం జరిగిందండి ఈ ప్రోడక్ట్ వెయిట్ వచ్చేసి కంప్లీట్ స్టెయిన్లెస్ స్టెయిన్లెస్
ఈ ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనే రోబోట్ అండి ఇది ఏదో రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా నడిపించవచ్చు లేదా ఫుల్లీ ఆటోనమస్గా కూడా నడిపించవచ్చు రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా నడిపించాలి అంటే ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము దాన్ని యూజ్ చేసుకుని వంద మీటర్ల దాకా ఒక ఆపరేటర్ ఉండి దాన్ని డ్రైవ్ చేసుకోవచ్చు చిన్నపిల్లడు ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ కార్తో ఆడుకున్నట్టే రెండో మెథడ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఏంటండి అండి ఫుల్లీ ఆటోనమస్ వర్షన్ దీనికి మీ పొలం ఏవైతే కార్నర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయో అంచులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పాయింట్స్ అనేది మేము రికార్డ్ చేపిస్తాం మీకు ఒక స్మార్ట్ ఫోన్లో యాప్ ఉంటుంది దాంట్లోకి వెళ్ళి ప్రతి చోటుకి వెళ్ళి మీరు ఒక బటన్ నొక్కితే ఆ పాయింట్ అనేది రికార్డ్ చేస్తుంది అది రికార్డ్ చేశాక మా సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక లోపల ఒక మ్యాప్ క్రియేట్ చేసి మీరు ఇచ్చిన స్పెసిఫికేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్లాంటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి మీకు ఆ గింజ మొక్క టు మొక్క ఎంత దూరం కావాలి రో టు రో ఎంత గ్యాప్ కావాలి అనే ఇన్పుట్ సెట్టింగ్ దానికి ఇచ్చేస్తే అక్కడి నుంచి అది అలా స్ట్రైట్ లైన్లో వెళ్తూ టర్న్ అయ్యి సెకండ్ రోకి వెళ్ళి మళ్ళీ టర్న్ అయ్యి అలాగా మొత్తం మీకు ఏరియా మొత్తం కవర్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఈ నావిగేషన్లో మీరు ఏదైతే అటాచ్మెంట్ పెడతారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్లాంటర్ పెట్టారు అనుకోండి ప్లాంటింగ్ జాబ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది మీరు వీడ్ కంట్రోల్ కలుపు తీసే అటాచ్మెంట్ దీనికి పెడితే ఇదే దారిలో వెళ్తూ వెళ్తూ కలుపు ఆ దారిలో ఏవైతే కనిపిస్తాయో వాటిని పీక్కుంటే వెళ్ళిపోతుంది ప్లాంటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కొన్ని సీడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని మొక్కలు ప్లాంట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అట్లా రకరకాల సైజెస్లో ఉంటాయి కదా దీని ఓన్లీ పర్టికులర్ కైండ్ ఆఫ్ సీడ్స్ మాత్రమే నాటగలదా లేదంటే మల్టిపుల్ సైజెస్ మల్టిపుల్ స్టైల్లో ప్లాంటింగ్ చేయగలదు సో దీనికి రెండు అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయండి ఒకటి ఏంటంటే శాప్లింగ్స్ మొక్కల్ని నాటేది రెండోది గింజలు నాటేది మొక్కలు నాటేది ఏంటంటే మనకి చిల్లీ టైప్ ఆఫ్ వెజిటబుల్ క్రాప్స్ దాని గురించి పైన ఒక ట్రే అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఆ ట్రే నుంచి ఇది ఆటోమేటిక్గా తీసుకుంటూ పంచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సీడ్ వచ్చేసరికి మీరు అందులో వన్ కేజీ వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ మీరు సీడ్స్ అనేవి దాంట్లో పెట్టేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా ఇండివిజువల్గా పికప్ చేసుకుంటూ ప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది సో ప్లాంటింగ్కి ఇది సొల్యూషన్ ఇచ్చింది దీని తర్వాత స్ప్రేయింగ్కి అలాగే వీడ్స్కి వీటితో పాటు ఇంకేమైనా ఉన్నాయి సార్ సార్ ఫర్టిలైజర్ ఫర్టిలైజర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఫర్టిలైజర్ కూడా మనకి ఎంత డోసేజ్ కావాలి అనేది శాటిలైట్ డేటా నుంచి తీసుకుని అక్కడ ఉన్న ఫర్టిలిటీ లెవెల్స్ ఏంటి అనేది ఇద్దరు మీరు రికార్డ్ చేసి మీరు ఎక్కడో ల్యాబ్లో తెచ్చుకున్న డేటా అయినా అయ్యుండొచ్చు మేము శాటిలైట్ నుంచి తీసుకున్న డేటా మూలనే అయ్యుండొచ్చు రైట్ రేషియో మీకు ఏ ప్యాచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్కి ఎంత ఫర్టిలైజర్ ఏ మోతాదులో ఎన్పీకే ఉండాలి నైట్రోజన్ పొటాషియం నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ ఇవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మీరు తగిన మోతాదులు రేషియోలో అది క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు సో ఎగ్జాక్ట్గా మనం ఎంత అందించాలో అంతే కరెక్ట్ అండి పాసిబిలిటీ మనం మాన్యువల్లో అయితే ఆ ఛాన్స్ లేదు లేదండి కరెక్ట్ సో ఫర్టిలైజర్స్లో కూడా దీనివల్ల కొంత సేవ్ కూడా చేసుకో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ ఈవెన్ పెస్టిసైడ్కి వచ్చేటప్పటికి కూడా ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ స్టిల్ డెవలప్ చేస్తున్నామండి మీకు ఒక నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్లో ఎలా ఉండబోతుందంటే ఏ ప్లాంట్కి డిసీజ్ ఉందో దానిపైన మాత్రమే ఇనీషియల్గా స్ప్రే చేస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు అట్ ద సేమ్ టైం మొక్క అనేది చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మొక్కటికి మొక్కకి గ్యాప్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా చేసినట్టు మనం కంప్లీట్ బ్రాడ్కాస్ట్ స్ప్రే చేయకుండా కరెక్ట్గా ప్లాంట్ ఎంత తడవడానికి ఎంతైతే కావాలో ఎక్కడి నుంచి కొడితే ఆ ప్లాంట్ తడుస్తుందో కరెక్ట్గా దానిపైన మాత్రమే స్ప్రే చల్లుకుంటూ వెళ్తుంది అనమాట ఇటువంటి మోర్ అడ్వాన్స్డ్ వే ఆఫ్ అంటే మోర్ ప్రిసిషన్ అగ్రికల్చర్ అనేది కూడా మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ ద్వారా తీసుకురావడానికి వీలవుతుంది సో ఎవరైనా ఈ ప్రోడక్ట్ కావాలనుకుంటే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎట్లా అప్రోచ్ అవ్వాలి సార్ ఇప్పుడైతే మేము సెలెక్టివ్గా కొంతమంది ఆదిలాబాద్లో నందిగామలో చేవెల్లలో గుంటూరులో మాకు కొంతమంది ఫార్మర్స్ తోటి ఇంట్రాక్ట్ అవుతున్నామండి వాళ్ళకి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది వాళ్ళకి ఇచ్చేయబోతున్న ఒక సీజన్ దాన్ని డ్రైవ్ చేయడానికి అండ్ ఈ ఇయర్ మిడ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ నుంచి ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది కమర్షియల్గా అవైలబిలిటీ అనేది తీసుకొస్తున్నామండి ప్రైస్ ఏ రేంజ్లో ఉండొచ్చు సార్ ఈ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అనేది స్టార్టింగ్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్ నుంచి ఉంటుందండి మీకు ఇంకో విషయం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాంటే ఈ ప్రోడక్ట్ని డైరెక్ట్గా అందరు ఫార్మర్స్కి డైరెక్ట్గా బైయింగ్ మోడే కాకుండా ఒక రెంటల్ సర్వీస్ మోడ్ అనేది కూడా అనుకుంటున్నాం అండి ఎలాగంటే ఈ ప్రోడక్ట్ని రూరల్లో మైక్రో ఆంటర్ప్రూనర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక బ్యాంక్ లోన్ ద్వారా ఈ ప్రోడక్ట్ని ఇప్పించి వాళ్ళు వాళ్ళ లొకాలిటీలో ఉన
ఈ రోబోటిక్ కంపెనీ జనరల్గా మేజర్ ఛాలెంజ్ రీసెర్చ్ దగ్గరే ఉంటుంది మీరు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ రీసెర్చ్ కంప్లీట్ చేసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ స్టేజ్ వరకు వచ్చారు విత్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్లో సో ఈ మొత్తం ఇంత సక్సెస్కి కారణం అయిన ఈ టీ హబ్లో మీకు ఎలాంటి సపోర్ట్ దొరికి కంపెనీ గురించి చెప్పాలంటే మేము ట్వంటీ సెవెంటీన్ నుంచి స్టార్ట్ పెట్టామండి మా కంపెనీకి ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ హైదరాబాద్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అండ్ మా ఆఫీస్ వచ్చేసి ఇక్రిసాట్లో ఉంటుందండి అండ్ లోకల్లో ఉన్న యాగ్ హబ్ ప్రొఫెసర్ తెలంగాణ జై జయశంకర్ అగ్రి యూనివర్సిటీ నుంచి కూడా మాకు సపోర్ట్ దొరికింది ఎస్పెషలీ టీ హబ్ గురించి చెప్పాలి అంటే వీళ్ళతోటి మేము ట్వంటీ ట్వంటీ నుంచి అసోసియేట్ అసోసియేషన్లో ఉన్నామండి అయితే ఈ ప్రాసెస్లో వీళ్ళు మాకు వెరీ బాగా సెలెక్ట్ చేసి ప్రాపర్ మెంటర్స్ని మాకు అసోసియేట్ చేయించారు అనమాట వాళ్ళ ఎవరైతే అగ్రి ఇండస్ట్రీలో సెవరల్ డికేడ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న పీపుల్ మెకనైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్లో వాళ్ళని మాతోటి ఇంట్రాక్ట్ చేయించారు యాజ్ ఎ మెంటర్స్ మాకు అసైన్ చేశారు దాని మూలాన ఏమైందంటే ఏవైతే విషయాలు మేము ఒక త్రీ ఇయర్స్ చాలా రాంగ్ డెసిషన్స్ పెట్టి తీసుకోవాల్సిన ఏవైతే నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ మూలాన ముందుగానే మాకు ఐడెంటిఫై చేసి ముందుగానే మమ్మల్ని రైట్ డైరెక్షన్లో వెళ్ళు పెట్టగలిగారు అండి అది ఒకవేళ లేకపోతే ఈ ప్రోడక్ట్ మాకు ఇప్పుడు తయారు చేయడానికి ఐదు సంవత్సరాలు పట్టింది ఇంకో నాలుగు సంవత్సరాలు పట్టి ఉండేది సో అంత హెల్ప్ అనేది మాకు టీహబ్ నుంచి జరిగింది అట్ ద సేమ్ టైం మేము ఈ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఓన్లీ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్టే కాదండి ఇది మనకి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ అనేది కూడా ఉంది ఆల్రెడీ ఒక ప్రోడక్ట్ని మేము యూరోప్ కూడా షిప్ చేసాం అయితే ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా మా వాయిస్ అనేది వినిపించాలి అంటే టీహబ్కు ఉన్న ఎక్స్టెన్సివ్ నెట్వర్కింగ్ ఎబిలిటీస్ ఎక్స్టెన్సివ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ అనేది కూడా మాకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ అవుతుంది వాళ్ళతోటి అదే ప్రాసెస్లో వర్క్ జరుగుతుంది కూడా సో ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చారు ఇప్పుడు మీకు ఈ స్టేజ్లో మీకు ఎదురవుతున్న ఛాలెంజెస్ ఏమున్నాయి సార్ జనరల్గా మా స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్కి ఉన్న ఒక బిగ్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే క్యాపిటల్ బట్ మా కంపెనీ హార్డ్వేర్ కంపెనీ అయ్యేసరికి ఇంకా క్యాపిటల్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ ఒక మేజర్ ఛాలెంజ్ అనేది ఫేస్ చేసుకుంటూ వచ్చామండి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడే మేము మార్కెట్లోకి ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది కమర్షియల్గా ప్రూవ్ అయింది సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ అయిన ప్రోడక్ట్ కస్టమర్ ఆర్డర్స్ వస్తున్న టైంలో ఇప్పుడు మేము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఎక్స్పాండ్ చేసుకునే రిక్వైర్మెంట్ అనేది ఇప్పుడు ఉంది అండ్ దాని గురించి చాలామంది ఇన్వెస్టర్స్ తోటి మాట్లాడుతున్నాము ఎవరైతే మాకు రైట్ మా థింకింగ్ ప్యాటర్న్ తోటి రైట్గా సింక్రనైజ్ అయ్యే ఇన్వెస్టర్ గురించి మేము వెయిట్ చేస్తున్నామండి సో ఇప్పుడు మీరు ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్లో ఆర్డర్ని బట్టి మీరు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఇవ్వగలరు హండ్రెడ్ మీరు రిసీవ్ చేసుకున్న ఆర్డర్ని బట్టి నెక్స్ట్ మీరు మాస్ ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళి అందరికీ అవైలబిలిటీ పెంచాలనే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు అవునండి సో మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్ ఇంకేం ఉంది సార్ వీటితో పాటు సార్ ఇప్పుడు అగ్రీలో మేము ఏవైతే ఫార్మర్కు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మేము ఓన్లీ చాలా చిన్న ప్రాబ్లమ్ని ట్యాకిల్ చేస్తున్నట్టండి వాళ్ళకి ఇంకా చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి వాళ్ళు పే చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు మనం దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే అటువంటిది ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే హార్వెస్టింగ్ ఆపరేషన్ అండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చిల్లీ కానీ కాటన్ కానీ హార్వెస్టింగ్ సీజన్లో జనరల్ మనుషులు సడన్గా అవైలబిలిటీ అనేది డ్రాప్ అయిపోతుంది స్టేట్ నుంచి పక్క స్టేట్కి వెళ్ళిపోవడం లేదా పక్క స్టేట్ నుంచి ఇంకెక్కడో బెటర్ ప్రైస్ పే చేసే స్టేట్కి గుజరాత్ లాంటి స్టేట్స్కి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది ఇట్లా ఒక లేబర్ అవైలబిలిటీ అనేది చాలా హెవీ రిక్వైర్మెంట్ హార్వెస్టింగ్ ఆపరేషన్ రైతులు ఆ సమయంలో ప్యానిక్ కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు వెదర్ కండిషన్స్ ఉంది బట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ సో ఏదైతే మేము ఇప్పుడు దాకా తెలుసుకున్న డెవలప్ చేసుకున్న ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసుకుని ఒక చిల్లీ ఎస్పెషలీ చిల్లీ ప్లాంటేషన్కి హార్వెస్టింగ్ అటాచ్మెంట్ అనేది సేమ్ మన ఎక్స్టెండెడ్ రోబోట్ పైన ఇంకొక అటాచ్మెంట్ అనేది బిల్డ్ చేస్తామండి ఇది ఓన్లీ చిన్న సైజు చిన్న ప్లా చిన్న ఏరియాస్ ఆఫ్ క్రాప్స్కే కాకుండా మోర్ బిగ్గర్ లార్జర్ ఏరియాస్ ఉన్న పొలాలకు కూడా సూటబుల్ అయ్యే విధంగా కొత్త ప్రోడక్ట్ అనేది హార్వెస్టింగ్ ఏరియాలో అది కూడా చిల్లీ స్పెసిఫిక్గా హార్వెస్టింగ్ ఏరియాలో వర్క్ అనేది జరుగుతుందండి సక్సెస్ఫుల్గా మీరు రోబోటిక్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి రియల్ డొమైన్స్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ ముఖ్యంగా రైతులు మ్యాన్ మ్యాన్ పవర్ గురించి ఫేస్ చేసే ఛాలెంజ్ని అడ్రస్ చేస్తూ అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా ప్రొడక్ట్ మూవ్మెంట్